ஹே எல்ஜே ஃபேமிலி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் ஷேர் பண்ண போறேன் அது என்ன அஞ்சு ரீசன்ஸ் என்னெல்லாம் நீங்க கான்டென்ட் ரைட்டர் ஆகிறதுக்காக அப்படின்ட்டு உங்க மனசுக்குள்ள நான் கான்டென்ட் ரைட்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ள துளிர்விட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த அஞ்சு ரீசன்ஸுமே உங்களோட ஆர்வத்தை இன்னும் மிகைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு எது எதுலலாம் ஃப்ரீடம் இருக்கு லொக்கேஷன் ஃப்ரீடம் நீங்க எங்க இருந்து வேணும்னாலும் இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் ப்ரொஃபைல ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் எங்க இருந்து வேணும்னாலும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து ஆஃபீஸ்க்கு தான் போகணும் அங்கதான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும் அங்கதான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் காலங்காத்தால எந்திரிச்சு காஃபி அறக்க பறக்க குடிச்சிட்டு வீட்டெல்லாம் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் போயிட்டு அங்கே உட்காந்து மாங்கு மாங்குன்னு வேலை பண்ணி திருப்பி அறக்க பறக்க ஒரு பஸ்ஸையோ இல்லை ஊபர் ஆட்டோவையோ எதையோ பிடிச்சி வரணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜாலியாக ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி இந்த ப்ரொஃபைலை கையாளலாம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன லொக்கேஷன் ஃப்ரீடம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போயே ஆகணும்னு தோணுச்சுன்னா அந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலும் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ லொக்கேஷன் ஃப்ரீடம் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கு அடுத்தது என்ன டைம் ஃப்ரீடம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கான்டென்ட் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் காலையில் எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பேர்ஸ் வருது கிரியேட்டிவ் பேர்ஸ் வருது நான் இந்த டயத்தை தான் நான் முடிக்க போகிறேன் என்னோட ஒர்க்கு அப்படின்னா காலையில் நாலு மணிக்கு கூட எழுந்திரிச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் யாருமே உங்களை பத்து மணிக்கு கரெக்டாக ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுங்க அப்போ தான் உங்களோட டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றதுலாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை காலையில் நாலு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்குமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி உங்களோட என்டையர் டேவோட ஒர்க்கையுமே வந்து அப்போவே முடிச்சிடலாம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து நைட் அவுல்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஆர்வம் வரும் ஸோ நீங்கள் பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணியோ இல்லை ஒரு மணியோ ரெண்டு மணி வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இரண்டாவது என்ன உங்களுக்கு நிறைய நிறைய டைம் ஃப்ரீடம் இருக்குது மூன்றாவது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் இங்கே கிடையாது இல்லையா இந்த ஃப்ரீடம்லேயே இந்த மூன்று விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன் ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம் டைம் ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம் இங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன்லேருந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்குது இந்த ஏஜ் தான் நீங்கள் இருக்கணும் இந்த ஜெண்டர் தான் நீங்கள் இருக்கணும் இந்த டிகிரிலாம் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரியான கட்டுத்திட்டங்கள்லாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது உங்ககிட்ட ஸ்கில் இருக்கா உன்னால் கான்டென்ட் பீஸ் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா எனக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை நீ தர முடியுமா அதுதான் ஒரு கிளையண்டோட கேள்வியாக இருக்குமே தவிர நீ இங்கேருந்து ஒர்க் பண்ண இந்த டயத்துக்கு ஒர்க் பண்ண இந்த இன்னும் ஏஜ்குள்ளே நான் உன்னை ஹையர் பண்ணுவேன் அப்படின்ற அந்த ரொம்ப கிடுக்குப்படியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே கிடையாது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃப்ரீடம் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது இரண்டாவது ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃபாக இருக்குது நிறைய பேர் நம்ம இன்னைக்கு நமக்குள்ள இருக்க ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கே என்ன என்னோட கரியர் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குமா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்ல நான் கற்றுக்கிறது எனக்கு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிக்கணும் நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துக்கணும் நான் கொஞ்சம் மாறிக்கணும்னா ஓகே பட் இன்னும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளவே இந்த ஸ்கில் காணாமல் போயிடுது நான் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்ட்டு நமக்குள்ள பதே பதே போயிருக்கு இந்த டைனமிக்கான ஒரு எக்கனாமியில் இந்த டைனமிக்கான வேர்ல்டில் ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃப் அந்த செக்யூரிட்டியை தர்றதுக்கு கான்டென்ட் ரைட்டிங் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ப்ரொஃபைல் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எந்த ட்ரெண்டெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ்க்கான ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்க போகுது கரெக்டாக நீங்கள் கான்டென்ட் ரைட்டராக பிளாக்ஸே அழிஞ்சு போச்சுப்பா யாருமே பிளாக்ஸை படிக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரு வீடியோ ப்ரொடியூசருக்கு கான்டென்ட் எழுதலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றது பிளாக்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போகாது பயப்படாதீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் ஓகேவா ஏன்னா படிக்கிற ஆர்வம் இருக்கவங்க இருந்துகிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க எந்த அளவுக்கு பார்க்குற ஆர்வம் இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு ஸோ உங்களுக்கான உருமாற்றம்ன்றது இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப சேஞ்சஸ்லாம் ஆகாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக் எக்ஸ
ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டென்ஷன் இந்த மாதிரி டெய்லி நம்மளை வந்து அடாப்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற தேவை இங்கே கான்டென்ட் ரைட்டிங்கில் இல்லை நம்மளை அடாப்ட் பண்ணிக்கணுமா நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணுமா கண்டிப்பாக 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 அதை நம்ம செய்யணும் ஆனால் அது டெய்லி டென்ஷன் டெய்லி கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் அது நம்மளுக்கு செட் ஆகாது இல்லை அது நம்ம மனித மனத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷர்லாம் வந்து செட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங்கை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் உங்களோட கரியராக அப்படின்ட்டு நான் ஏன் ஷார்ஷாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃபை உங்களுக்கு தருது நீங்கள் அந்த ஜாப் செக்யூரிட்டியை ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் ப்ரொஃபைலில் மூன்றாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹை டிமாண்ட் இருக்குது ஓகே இங்கே ஹை டிமாண்ட் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கான இது வந்து ஒரு பெரிய ஹை இன்கம் ஸ்கில்லுமே கூட அதை நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் பட் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்லுக்கு ஆட்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் கான்டென்ட் ரைட்டராக ஆகிறீங்களோ இல்லை தமிழ் கான்டென்ட் ரைட்டராக ஆகிறீங்களோ இல்லை ஒரு ஹிந்தி கான்டென்ட் ரைட்டராக ஆகிறீங்களோ இங்கே ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதிகம் தேவைகள் அதிகம் ஆனால் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களே கூட ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஏன்னா இங்கே டிமாண்ட் அதிகம் இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே பட் இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே கிடையாது ஐ மீன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த சென்ஸ் லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க நான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் சைட்லேருந்து பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இங்கே டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதாலையும் ஆட்கள் இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதாலையும் உங்களுக்கு இந்த ஹை டிமாண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்குது நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஹை டிமாண்ட் இருக்க ஸ்கில் இன்னொன்று விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அந்த டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷனில் இப்போ போயிட்ருக்கோம் நீங்கள் இங்கே இருக்க கம்பெனிக்கும் சர்வ் பண்ண முடியும் யூஎஸில் இருக்க ஒரு கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வ் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாக்ட் இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்லு கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் டிமாண்ட் அப்படின்றது லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை உங்களோட வேலை இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்ட்ரிக்கு நான் போனால் தான் கிடைக்கும் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் யூனோ லொக்கேஷனுக்கு போனால் தான் கிடைக்கும் இல்லை இந்த லொக்கேஷனில் மட்டும்தான் நான் இங்கே உட்காந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த கட்டுத்திட்டங்கள் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த டிமாண்ட் வந்து திடீர்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போ லாவண்யாவோட கான்டென்ட் ரைட்டிங் மேஸ்ட்ரியை ஒரு பத்தாயிரம் பேர் எடுத்துட்டாங்கன்னா இங்கே டிமாண்ட் அதிக டிமாண்ட் கம்மியாகிடுமே சர்ப்ளஸ் அதிக அதிகமாகிடுமே நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கான்டென்ட் ரைட்டிங்க்கு இருந்துருவாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஆனால் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் அதிகம் ஓகேவா பத்தாயிரம் பேர்லாம் பத்தாது நமக்கு லட்சக்கணக்கான தேவைகள் இருக்குது அதனால் இங்கே உங்களுக்கு அந்த ஹை டிமாண்ட் இருக்குது அண்ட் அதுவுமே உங்களோட ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃப்க்கு காரணமாகவும் இருக்கு நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்கம் இது ஒரு ஹை இன்கம் ஸ்கில் ஓகே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக 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 நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போவீங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன் எங்கள் ஹை இன்கம் ஸ்கில்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு செல்லிங் சைக்காலஜி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காப்பி ரைட்டராகவும் உருவா உருமாற முடியும் கான்டென்ட் ரைட்டரை விட காப்பி ரைட்டர்லாம் வந்து நூறு மடங்கு அதிகமாக ஏன்னோ உங்களுக்கு இன்கம் வரும் ஓகே சேலரி அப்படின்ற வார்த்தைகளில் நான் பேசல இன்கம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரொஃபைல்க்கெலாம் நீங்கள் போகிறதுக்கு கான்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ செல்லிங் நான் சொன்ன மாதிரி செல்லிங் சைக்காலஜிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை உங்களோட ரைட்டிங்குள்ளே கொண்டு வரீங்க அதையும் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காப்பி ரைட்டராக உருவா உருமாற முடியும் நீங்கள் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த ஹை இன்கம் ஸ்கில்ஸை ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க இந்த ஸ்டாக்கிங்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி நான் நிறைய நம்மளோட கரியர் சக்ஸஸ் ஷோலெலாம் நான் பேசியிருக்கேன் ரெகுலர் எல்ஜி ஷோவில் கூட நீங்கள் ஏன் உங்களோட ஸ்கில்ஸை ஸ்டாக் பண்ணும் ஸ்டாக் பண்ணணும்னா என்னென்னா அடுக்கி வைக்கிறது ஓகேவா நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே உங்களோட ஒரு ஒரு ஸ்கில்லையும் அடுக்கி வைக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஹை இன்கம் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கிறீங்க அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி அதில் உங்களுக்கு சேலரி அதிகமாகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று என்ன நீங்கள் அந்த ஹை இன்கம் ஸ்கில்லை ஒன்றை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று 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 ஹை இன்கம் ஸ்கில் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக கற்றுக்கிட்டு கற்று
நம்ம ராபர்ட் கியோசாக்கி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாருல ரிச் டாட் புவர் டாட் புக்கில் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக மாறுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் பர்சனாக மாறுறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டராக மாறுறீங்க அந்த ஒரு பார்த்து தான் நீங்கள் போயிங்க அதுதான் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ குவாட்ரண்ட் இங்கே நீங்கள் ஒரு கான்டென்ட் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் கான்டென்ட் ரைட்டர் ஆகுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஓன் கான்டென்ட் ரைட்டிங் ஏஜென்சியாக ஆரம்பிக்கிறீங்க புரியுதா நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயிலேருந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட்லேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனாக மாறுறதுக்கான அந்த கேஷ் ஃப்ளோ குவாட்ரண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷனை உங்களுக்கு வந்து ரிச் டாட் புவர் டாட்ல ராபர்ட் கியோசாக்கி சொல்லி தரல அவர் வெறும் உஷாராக அந்த குவாட்ரண்ட்ல அந்த விஷயத்த மட்டும்தான் சொன்னார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பட் நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் ஓகேவா அந்த ஹவு டுவை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அவர் வெறும் வாட் டு வாட் டு டூ அப்படின்றது மட்டும்தான் சொன்னார் இங்கே நீங்கள் இதே எக்ஸாக்ட் விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆக்சுவலி நான் இதை ஃபாலோ பண்ணேன் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ஒரு கான்டென்ட் ரைட்டராக உங்களோட சர்வீஸை ஒரு கம்பெனிக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக அந்த செகண்ட் குவார்டருக்கு நகர்ந்துட்டு நான் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் கான்டென்ட் ரைட்டரா என்னோட சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றேன் அப்படின்லாம் இல்லாட்டி நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு கான்டென்ட் ரைட்டிங் ஏஜென்சியுமே கூட ஆரம்பிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்க ப்ராப்பரா இந்த ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ குவாட்ரண்டோட ஒன்னு ரெண்டு மூணு அடுத்தடுத்த நிலைகளை கையாளலாம் உங்களுக்கு இங்க என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயியா மட்டும் கிடையாது ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஆகிறதுக்கும் நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிறதுக்கும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் ஆகிறதுக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்ல இருக்கு நீங்க ஒரு பிஹெச்பி டெவலப்மெண்ட் கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே அந்த எக்ஸாம்பிள்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் அது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெலவெண்ட்டாகவும் இருக்காது ஓகே லெட் ஸ்டிக் டு கான்டென்ட் ரைட்டிங் அலோன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பல விதமான பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கான்டென்ட் ரைட்டிங்கில் இருக்கு ஸோ நீங்க கான்டென்ட் ரைட்டரா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆகலாம் அதுக்கு நம்ம கிட்ட கான்டென்ட் ரைட்டிங் மாஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான கோர்ஸ் நான் வடிவமைச்சிருக்கேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் அதை வடிவமைச்சிருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நான் ரொம்ப அஃபோர்டபுளா நான் இந்த கோர்ஸை கொடுக்குறேன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில டாப் நாஷா இந்த கோர்ஸ் தான் உலகத்தோட வேர்ல்ட் கிளாஸ் அப்படின்றத விட அதுக்கும் இன்னொரு ஒரு படி மேலே தான் நான் இந்த கோர்ஸை வைப்பேன் ஏன்னா நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு படியாக நகர்த்தி கொண்டு போயிட்ருக்கேன் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த கோர்ஸ் லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம் தளத்தில் வெளியாக போகுது நீங்கள் இப்போ ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்ருக்கீங்க டிசம்பர் ஒன்றுக்கு முன்னாடியே அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் நான் ஒரு முன்பதிவு சலுகை கொடுத்துருக்கேன் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் நம்மளோட கோர்ஸ் மூவாயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கு இப்போ நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முடியும் அதுலேயே நான் கம்ப்ளீட் சிலபஸும் கொடுத்துருக்கேன் தயவு செஞ்சு சிலபஸை ஃபுல்லாக படிங்க ஓகேவா நான் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் போய் உங்களுக்கு தேவைப்படுது உங்களுக்கு இதை கற்றுக்க முடியும் உங்களுக்கு இதை கற்றுக்க தோணுது அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் ஒரு உள்ள உங்களுக்கே அப்போ மட்டும் நீங்கள் முன்பதிவு செய்யுங்க அண்ட் தென் நீங்க இந்த இந்த வீடியோவை டிசம்பர் ஒன்றுக்கு அப்புறமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறமா டிசம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யலாம் உங்களோட கான்டென்ட் ரைட்டிங் மேஸ்ட்ரி கோர்ஸை டிரெக்டா நம்மளோட எல்ஜே அகாடமி நம்ம ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கம்பெனி நம்மளோட எல்ஜே அகாடமி வந்து லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ன்ற தளத்தில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க டிரெக்டா லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம் போங்க உங்களோட கான்டென்ட் ரைட்டிங் மேஸ்ட்ரி கோர்ஸ்ல கிளிக் பண்ணுங்க அதோட சிலபஸை ஸ்டடி பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதை உடனே உபயோகப்படுத்துங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் நம்மளோட கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுன்னா நம்மளோட டீமையும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நாம உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் உங்களை கான்டென்ட் ரைட்டிங் மாஸ்டரி கோர்ஸ்ல சந்திக்கவும் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் சீக்கிரம் 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 நாம கான்டென்ட் ரைட்டிங் மாஸ்டரிக்குள்ள சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்கு